మన ప్రభువును రక్షకుడునైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి అతి పరిశుద్ధ నామంలో ఈ వీడియో చూస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫస్ట్ పునీత్ కుమార్ అయినటువంటి నేను నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను దేవునికి మాయమ కలుగునుగాక ప్రభు నంద పిల్లరా మరి పునీత్ కుమార్ చేజర్ల మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫాలో అవుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రభు నంద పిల్లరా మిమ్మల్ని ఆ విశ్వాసంలో బలపరచబడటానికి ఆత్మీయంగా మీరు ఎదిగేటట్టు చేయటానికి ఎప్పటికప్పుడు మా ఛానల్ ద్వారా మేము ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తూనే ఉన్నాం ఇప్పటివరకు మీరు చాలా మరి మా కార్యక్రమాల ద్వారా బలపరచబడ్డారని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం మీ యొక్క ఫోన్స్ ద్వారా మీ యొక్క మీ సలహాలు సంప్రదింపుల ద్వారా మేము అది తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభు నన్ను పిల్లరా అందులో భాగంగానే మరి ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా మరొక మంచి కార్యక్రమాన్ని మంచి విషయాలను మీ ముందుకు తీసుకురావటానికి మేము మరి ప్రయత్నం చేశాం దేవుని మహాకృపను బట్టి దేవుడు మరి మంచి ప్రోగ్రాంకి ఆయన సహాయం చేసి మార్గాలు సరాలం చేశాడు దేవునికి మాయమ కలుగునుగాక ప్రభు నంద పిల్లరా మరి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తి యొక్క వారి జీవిత విశేషాలు వారి సాక్ష్యాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావాలని మేము ఆశపడ్డప్పుడు దేవుడు కృప చూపించి మరి దేవుడ్ రాజయ్య గారిని మన మధ్యలోనికి నడిపించాడు దేవునికి మాయమ కలుగునుగాక ప్రభు నన్ను పిల్లరా మరి వీరి గురించి నేను విన్నప్పుడు నేను చాలా బలపరచబడ్డాను చాలా సంతోషించాను వీరి జీవితం మీ ముందుకు కూడా తీసుకురావటం ద్వారా మీరు కూడా బలపరచబడతారనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మరి అయ్యగారిని ఆహ్వానించినప్పుడు మరి అయ్యగారు మా మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతో మరి తప్పకుండా వస్తానని చెప్పి మన మధ్యలోనికి వచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అయ్యగారికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అయ్యా డేవిడ్ రాజ్ అయ్య గారు మీకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్రభు నన్ను పిల్లరా మరి కొద్ది నిమిషాలు అయ్యగారితో మరి ముఖాముఖి చర్చ కొనసాగుతూ ఉండగా దయచేసి మాతో ఏకీభవించండి చక్కగా ఈ విషయాలు మీరు కూడా విని బలపరచబడాలని మరి విశ్వాసంలో ఎదగాలని ఆత్మ ఆత్మలో బలపరచబడాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను మరి కొద్ది నిమిషాలు మమ్మల్ని ఫాలో అవ్వండి ఈ విషయాలు మీరు కూడా జాగ్రత్తగా విని ఆశీర్వదించబడాలని ప్రేమతో కోరుకుంటూ ఉన్నాను అయ్యారు మీతో ఈ రోజు ఉండటం చాలా సంతోషం నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ మరి మీతో ఉండడం థ్యాంక్ యూ దూర ప్రాంతం నుంచి మేము ఆహ్వానించగానే వచ్చారు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అయ్యారు మరి నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉండగా మీరు మీ యొక్క జీవిత విశేషాలు మరి మాతో పంచుకోవాలని మరి మనల్ని ఫాలో అవుతున్నటువంటి వారు కూడా మరి ఈ కార్యక్రమం చాలామంది చూస్తూ ఉన్నారు వారు కూడా ఆశీర్వా వారికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండినట్లుగా మీ విషయాలు తెలియజేయాలని మిమ్మల్ని ప్రేమతో కోరుకుంటున్నాం అయ్య గారు తప్పకుండా సార్ మీరు ఏది అడిగినా నేను సూటిగా సమాధానం చెప్తాను ఓకే ముందుగా మీకు తెలియజేయాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే అయ్యగారి గురించి తెలియనటువంటి వారికి మరి అయ్యగారు పుట్టుకతోనే అందుడు రెండు కళ్ళు లేవు అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆ లోపాన్ని లోపంగా ఉంచుకోక ఎంచుకోక మరి దాన్ని పక్కన పెట్టి దేవుడిచ్చినటువంటి కృపావరాలకు సాధన పెట్టి మరి ఎన్నో ప్రాంతాలు తిరుగుతూ చక్కగా పాడుతూ తన సాక్ష్యాన్ని చెబుతూ అనేక మందిని బలపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అయ్యగారికి రెండు కళ్ళు లేవు రెండు కళ్ళు కనపడవు కానీ ఆత్మీయ నేత్రాలతో దేవుడు చూపిస్తూ ఉండగా మరి చక్కగా దేవుని సేవలో అరిగిపోతూ నలిగిపోతూ ముమ్మరంగా కొనసాగుతూ ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అయ్యారు మంచిది మరి మీ యొక్క పుట్టు పూర్వత్తరాలు మీరు ఎక్కడ జన్మించారు మీ యొక్క బాల్యం ఆ విశేషాలు ముందుగా తెలియజేయండి అయ్యారు మాది తొలి దగ్గర శ్రీరాంపురం అనే చిన్న గ్రామం అండి మా తల్లిదండ్రులకు మేము ముగ్గురు సంతానం అందులో 
నేను మొట్టమొదటి సంతానంగా జన్మించడం జరిగింది ఓకే తునికి పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో తేటగుంట అనే గ్రామంలో మా అమ్మమ్మ గారు ఊరిలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటో సంవత్సరం నవంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున నేను జన్మించడం జరిగింది సార్ ఓకే ఓకే ఆ చదువు అదంతా అక్కడే సాగింది మీరు చదువుకున్నారా నేను పెద్దగా ఏం చదువుకోలేదు సార్ నేను అసలు ఏమి అసలు ఏమీ చదువుకోలేదండి ఓకే ఏమి చదువుకోకుండానే ఇంత గొప్ప సేవ జరిగిస్తున్నారు మొత్తానికి చక్కగా వాక్యాలు చెప్తూ పాటలు పాడుతూ పాటలు రాసారా గారు మీరు రాసారు సార్ ఓకే చాలా పాటలు రాసారు ఓకే మీ బాల్యం ఎట్లా సాగింది ఇంకా నేను రోడ్డు మీద సినిమా పాటలు పాడుకుంటూ అడుక్కునేవాడిని సార్ అడుక్కునేవాళ్ళు అవునండి రోడ్డు మీద సినిమా పాటలు పాడుకుంటూ అడుక్కుంటున్నప్పుడు దేవుడు అమ్మా నాన్న అమ్మా నాన్న అమ్మా నాన్న నాకు కళ్ళు లేవని నన్ను పట్టించుకోవడం మానేశారు సార్ నన్ను లెక్క చేసేవారు కాదండి వారికి ఎప్పుడైతే నాకు కళ్ళు రావని డాక్టర్లు చెప్పారు చాలా ప్రయత్నం చేశారు నాకు కళ్ళు తెప్పించాలని చాలా ప్రయత్నం చేశారండి అయితే ఆ పరిస్థితుల్లో డాక్టర్లు ఏం చెప్పారంటే ఇక లోపల ఉన్న కళ్ళులో ఉన్న నరాలన్నీ చెడిపోయినాయి ఇతనికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఇక కళ్ళు రావని డాక్టర్లు చెప్పారు సార్ ఎప్పుడైతే కళ్ళు రావని డాక్టర్లు చెప్పారో మా తల్లిదండ్రులు ఇక ఈ కళ్ళు లేనోడు మనకెందుకు లేని మా తల్లిదండ్రులు నన్ను పూర్తిగా పట్టించుకోవడం మానేశారు సార్ అంటే మీకు అప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరు పరామర్శించారు మీ తల్లిదండ్రులు వదిలిపెట్టిన తర్వాత ఎవరంటే ఇంక అలాగే గాలికి తిరగడం చిన్నపిల్లడు కదా సార్ అలా అడుక్కుంటూ గాలికి తిరగడం దిక్కిమ్మాలు బ్రతుకు అనమాట బాబా అట్లా రోడ్డు మీద తిరుక్కుంటూ భోజనం అదంతా ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా ఫంక్షన్లు జరిగితే అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం ఎవరైనా భోజనం తింటా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరే నిలబడడం అదే భయంకరమైన అదే అడుక్కునే జీవితం సార్ నాది ఒకప్పుడు ఓకే అడుక్కున్నారైతే అవును సార్ నేను రోడ్డు మీద సినిమా పాటలు పాడుకుంటూ అడుక్కున్నాను సార్ ఓకే ఓకే చిన్నప్పటి నుంచి పాటలు పాడేవాళ్ళు అయితే అవును సార్ అయితే బై బర్త్ మీకు సింగింగ్ వచ్చింది అవునండి రైట్ రైట్ అట్లా అయితే పాటలు పాడుకుంటూ అడుకుంటూ అయితే చదువుకోలేదు అయితే తల్లిదండ్రుల ప్రేమ కూడా తెలియదు మీకు నాకు తెలియదు సార్ రైట్ 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 ఓకే మరి ఎలా దేవుణ్ణి ఎలా నమ్ముకున్నారు సత్యానందం గారని ఇలా నేను రోడ్డు మీద సినిమా పాటలు పాడుకుంటూ అడుక్కుంటున్నప్పుడు సత్యానందం గారని ఒక గొప్ప దైవజనుడు ఓకే నాకు దేవుని ప్రేమను ప్రకటించి నన్ను దేవుని మందిరానికి నడిపించి ఆయనే విశాఖపట్నంలో ఒక మంచి బైబిల్ కాలేజీకి జాయిన్ చేశారు సార్ ఆ బైబిల్ కాలేజ్ లో మూడు సంవత్సరాలు నేను దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకున్నాను సార్ ఓకే వింటూ ఉండేవా వినిట్ ద్వారా మూడు సంవత్సరాలు దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకున్నాను సార్ ఓకే 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 మూడు సంవత్సరాలు అవును సార్ బైబిల్ కాలేజీలో సత్యానంద్ గారు జాయిన్ చేశారు మమ్మల్ని అవును సార్ రైట్ రైట్ ఓకే ఓకే ఆ తర్వాత మరి సేవలోకి రావాలని ఎలా అనిపించింది మీకు ఇంకా సేవ నాకు తొంభై తొంభై మూడో సంవత్సరంలో దేవుడు నేను రోడ్డు మీద సినిమా పాటలు పాడుకుంటూ అడుక్కుంటున్నప్పుడు ఒకరోజు మా ఇంటి దగ్గర నేను ఒక్కడనే ఉన్నప్పుడు దేవుడు నన్ను ఆయన స్వరం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడు సార్ ఓకే నువ్వు నేనే నిన్ను పుట్టించాను ఓకే నా కోసం పాడగలుగుతావా ఓకే నా కోసం పాడగలుగుతావని ఒక మూడు సార్లు ప్రభు స్వరము నాతో మాట్లా మాట్లాడింది సార్ మాట్లాడినప్పుడు ఆ దేవుని స్వరానికి లోబడి నేను మొట్టమొదటిగా గాన పరిచర్యలు ఎంటర్ అయింది సార్ తర్వాత బైబిల్ కాలేజీ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత దేవుడు నాకు సంపూర్ణంగా వాక్యం నేర్పించాడు వాక్య పరిచర్యకునిగా గాన పరిచర్యకునిగా సాక్ష్య పరిచర్యకునిగా భారతదేశ నలుమూలల్లో తిరిగి దేవుని సేవ చేయడానికి దేవుడు నన్ను వాడుకుంటున్నాడు సార్ చాలా సంతోషం అయ్యారు మీరు పాటలు కూడా రాశారు నేను కౌంట్ చేయలేదు కానీ సార్ చాలా పాటలు నేను రాశాను సార్ మీరు మొట్టమొదటి రాసిన పాట గుర్తుందా ఎవరు లేక ఒంటరినే అందరికి దూరమై మొట్టమొదట మీరు తొంభై మూడో సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖున అది ప్రభు నాకు నేర్పించిన ఆ పాట సార్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడో సంవత్సరం తొంభై మూడు తొంభై దగ్గర దగ్గరగా ముప్పై సంవత్సరాలు గట్టిగా అవును సార్ తొంభై మూడో సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖున ఇక ఈ కళ్ళు లేని బ్రతుకు నేను బ్రతకలేను నాకు ఈ బ్రతుకు ఎందుకు నాకు ఏమీ కనబడదు సార్ చిన్న నేడు కూడా కనబడదు నేను 
తింటున్న ఆహారం ఎలా ఉందో కూడా నాకు తెలియదు సార్ తెలియదు నాకు ఏమీ కనబడదండి అలాంటి పరిస్థితుల్లో అసలు ఈ కళ్ళు లేని బ్రతుకు నేను బ్రతకలేను నా జీవితం ఎందుకు నాకు ఈ పనికి మాలి బ్రతుకు ఎందుకని ఏడుస్తూ ఉండగా ప్రభు ఈ పాట నాకు నేర్పించేస్తారు ఓకే ఓకే ఎవరు లేక ఎవరు లేక అంటే రాయటం అంటే రాయటం కూడా ఊహించుకొని పాడటమే అంతే సార్ రైట్ 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 అది మీరు రాసిన మొట్టమొదటి పాట ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది ఈ పాట రాసి నేను ఇటీవల విన్నాను ఇది ఇప్పుడు ఎవరో ఈ మధ్య ఎవరో భక్తులు రాశారు అనుకుంటున్నాను అయ్యా నేను నిజంగా తర్వాత చాలా మంది పాడుతా ఉన్నారు సార్ అవును దేవుని మహిమ కొరకు అవును ఓ ఓ విధంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచం అంతా కూడా ఆ పాట చాలా పాపులర్ అయిపోయింది పాపులర్ అయిపోయింది మంచి పాడిన వాళ్ళు ఎవరో తెలియట్లేదు రాసిన వాడు ఎవరో తెలియట్లేదు చక్కగా అందరూ పాడుకుంటారు పాడుకుంటున్నారు నాకు మొన్న విన్నప్పుడు ఇటీవల నాకు తెలియలేదయ్యా ఆ తర్వాత నేను మీరు రాశారని తెలుసుకున్నప్పుడు ఒక అందుడు ఈ పాట రాశాడని దేవుని చాలా స్థుతించాను దేవునికి మా పాటలో దీనుడనై అందుడనై అనాథగా మిగిలాను అంటే తల్లిదండ్రులు అందరూ వదిలేయటం వల్ల ఇక మీ మనస్సులో వచ్చేటటువంటి ఆలోచనలు ఆ పాట చాలా దయనీయమైన పరిస్థితి సార్ నాకు సరైన బట్టలు ఉండేవి కాదండి అవును మా అమ్మ గాని మా నాన్న గాని నాకు బట్టలు కొనేవారు కాదు రెండే రెండు నిక్కర్లు ఉండేవండి అవి కూడా చిరిగిపోయిన నిక్కర్లు చిరిగిపోయిన నిక్కర్లు వేసుకుని అన్నం లేక ఆకలితో అలమటిస్తూ ఆ షాప్ దగ్గర ఈ షాప్ దగ్గర కూర్చొని ఆ భయంకరమైన దుర్భరమైన పరిస్థితిని నా జీవితంలో నేను అనుభవించాను సార్ అది నిజానికి అనుభవించిన నాకే తెలుస్తుంది సార్ అది చాలా కఠినమైన పరిస్థితులు కూడా నేను పైకి వచ్చాను సార్ చాలా చాలా విచారకరం అయ్యో మీరు ఎంతమంది మొత్తం మేము ముగ్గురు సార్ నేను వాళ్ళకన్నీ అవయవాలన్నీ బాగా నేనే బోర్న్ బ్లైండ్ ఓకే 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 వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మా తమ్ముడు తుల్లో ఒక బంగారు షాప్ లో పని చేసుకుంటాడు సార్ చెల్లి హౌస్ వైఫ్ అండి చెల్లిని మా మేనమామ గారికి ఇచ్చాము ఆయన అడ్వకేట్ గా ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు మీ తల్లిదండ్రులు కొంచెం పర్వాలేదా లేకపోతే వాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ లో క్లాస్ అంటే ఆ దినంలో చాలా పేదరికం సార్ పేద దేవుడు నన్ను పైకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు తిడ్డానికి కానీ బట్టలు కానీ తల్లిదండ్రులు మీ దగ్గర ఉంటారా ప్రస్తుతానికి నాన్న ఎక్స్పైర్ అయ్యారు సార్ ఓకే అమ్మ నా దగ్గర ఉన్నారు సార్ మీరు చూసుకుంటున్నారు అమ్మని నేనే చూసుకుంటా దేవునికి స్తోత్రం ఒకప్పుడు మిమ్మల్ని నెట్టి వేసిన అమ్మని భయంకరంగా సార్ మా అమ్మ చాలా కఠినంగా నన్ను చూసేది సార్ నాకు అన్నం పెట్టేది కాదు అన్నం పెట్టమని అడిగితే కాలుతో తన్నేది కొట్టేది సార్ చాలా చిత్రహింసలు భయంకరంగా ఈ కళ్ళు లేని గుడ్డోడు నాకు వద్దు వీడిని చంపేయండి ఈ గుడ్డోడు నాకు వద్దు వీడిని చంపేయండి అని మా అమ్మ చాలా ఘోరంగా ఆ దినాల్లో మాట్లాడేది సార్ అయ్యా చూడండి ఒక తల్లి ప్రేమ అన్ని ప్రేమల కంటే గొప్పది అంటారు అటువంటిది మరి ఒక తల్లి అయ్యగారిని ఆ విధంగా చేసిందంటే చూడండి అంటే ఈ మనుషుల ప్రేమల్లో కూడా స్వార్థం ఉంటుంది కానీ ఏసయ్య ప్రేమలో స్వార్థం ఉండదండి ఈవెన్ తల్లిదండ్రులైనా మనల్ని మరిచిపోతారేమో మనల్ని వదిలిపెడతారేమో కానీ ఏసయ్య మనల్ని మరిచిపోడండి దేవునికి మయం కలుగునుగా చాలా చాలా భయంకరంగా ఉందయ్యా మీరు చెబుతూ ఉంటే అయినా కూడా గొప్ప సంగతి ఏంటంటే తల్లి మరిచిన ఒకప్పుడు తల్లి నెట్టి వేసిన తల్లి కాలుతో కొట్టిన ఇప్పుడు దేవుడు అయ్యగారిని ఒక స్థితిలో ఉంచిన తర్వాత ఆ తల్లిని దగ్గర ఉంచుకొని చూస్తున్నాడంట దేవునికి స్తోత్రం ఇదిగో ఈ మనస్సు అందరు కలిగి ఉన్నానండి తల్లిదండ్రులను విస్మరించొద్దు వాళ్ళు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనల్ని ఏ విధంగా చూసినా కూడా వృద్ధాప్య సమయంలో తల్లిదండ్రులని ఎవరైతే ఆదరిస్తారో వారు ధనిలు అయ్యారు దానికి తగ్గ ప్రతిఫలం మీరు తప్పకుండా పొందుకుంటారు అయ్యారు అందుకనే మీరు చక్కగా వాడబడుతున్నారేమో మీ తల్లిగారు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తా ఉండుండొచ్చు మీకోసం ఇప్పుడు చాలా పశ్చాత్తాపడతారు ఆవిడ ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు సైలెంట్ గా విన్నాను అసలు ఎలా ఏడుస్తుందా ఏం చేస్తుందా ఏం ప్రార్థన చేస్తుందా అని వింటే ఆవిడ చాలా ఏడుస్తుంది సార్ బాబా నేను చంపేయాలనుకున్నాను ఎవరిని అయితే చంపేయాలనుకున్నాను ఈ గుడ్డోడు నాకు వద్దు అనుకున్నాను ఆ బిడ్డనే ఇప్పుడు నాకు భోజనం పెట్టేవాడుగా చేసావు ప్రభు అని ఆమె ఏడవడం నేను విన్నాను సార్ నా హృదయం చాలా చలించిపోయిందండి ఆమె ఏడుస్తున్నప్పుడు నేను అసలు నిజంగా దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యాలను చేయగలడు అనేటువంటి విధానం ఆవిడ ఏడుపు ద్వారా నేను తెలుసుకోగలిగానండి 
తీసేసిన రాయ్ తలక మూల రాయ్ అయ్యిద్ది అన్నట్టుగా ఒకప్పుడు అయ్యగారిని తీసేసిన తల్లి ఇప్పుడు అయ్యగారే మూల రాయ్ అయ్యాడు చూడండి మనం దేన్ని కూడా తక్కువ చేయకూడదు దేన్ని తీసేయకూడదు ఏ సమయంలో ఏది మనకు అక్కడికి వస్తుందో అలాగే ప్రాముఖ్యంగా నేడు దినాన చాలామంది ఏసైను కూడా అలాగే తీసేస్తున్నారు అందుకే ఆయన అన్నాడు తీసి వేసిన రాయి తలకు మూల రాయి అయితే నిషేధించబడిన రాయి బోలకు తల రాయి ఎస్ 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 కాబట్టి దేన్ని మనం తీసేస్తాం అదే మనకు రేపు అక్కడకు వస్తుంది చాలా సంతోషం అయ్యి గారు ఇప్పుడు మీరు రాసినటువంటి ఆ పాట ఒకసారి మీరు పాడగలరా ఒక వచ్చిన ఎవరు లేక ఒంటరినై అందరికీనే దూరమై ఎవరు లేక ఒంటరినై అందరికీనే దూరమై అనాథగా నిలిచాను నువ్వు రావా ఏసయ్యా నువ్వు రావా ఏసయ్యా నువ్వు రావా ఏసయ్యా నువ్వు రావా ఏసయ్యా స్నేహితులని నమ్మను మోసం చేశారు బంధువులని నమ్మను ద్రోహం చేశారు స్నేహితులని నమ్మను మోసం చేశారు బంధువులని నమ్మను ద్రోహం చేశారు దీనుడనే అంధుడనే అనాథగానే నిలిచాను దీనుడనే అంధుడనే అనాథగానే నిలిచాను నువ్వు రావా ఏసయ్యా నువ్వు రావా ఏసయ్యా నువ్వు రావా ఏసయ్యా నువ్వు రావా ఏసయ్యా ఎవరు లేక ఒంటరినై అందరికీనే దూరమై అనాథగా నిలిచాను నువ్వు రావా ఏసయ్యా నువ్వు రావా ఏసయ్యా నువ్వు రావా ఏసయ్యా నువ్వు రావా ఏసయ్యా చాలా బాగుందయ్యా రెండో చర్ణం కూడా బాడండి వినాలనిపిస్తుంది నేనున్నాను నేనున్నానని అందరు అంటారు కష్టాల్లో బాధల్లో తొలగిపోతారు నేనున్నాను నేనున్నానని అందరు అంటారు కష్టాల్లో బాధల్లో తొలగిపోతారు దీనుడనే అంధుడనే అనాథగానే నిలిచాను దీనుడనే అందుడనై అనాథగా నిలిచాను నువ్వు రావా ఏసయ్యా నువ్వు రావా ఏసయ్యా నువ్వు రావా ఏసయ్యా నువ్వు రావా ఏసయ్యా ఎవరు లేక ఒంటరినై అందరికీనే దూరమై అనాథగా నిలిచాను నువ్వు రావా ఏసయ్యా నువ్వు రావా ఏసయ్యా సూపర్ 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 అయ్యా థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు తెలిసి మీరు ఆ పాట పాడుకున్నప్పుడు మీరు అనుకొని ఉండరు ఇది ఎంత పాపులర్ అయింది ఏదో మీ దేవుడు ఇచ్చిన అది జనరల్ గా అలా వచ్చేసింది సార్ అలా వచ్చేసింది దీనినై అందుడనై అవును అనాథగా మిగిలాను నిజంగా ఆ సమయంలో మీరు చాలా భయంకరంగా ఇబ్బంది పడి ఉంటారు చాలా సార్ అంటే అవి ఇంకా చెప్పుకోలేని ఆ భయంకరమైన ఇబ్బందులు సార్ ఆ ఆకలితో అలమటిస్తూ ఏకాకిగా బ్రతికినటువంటి ఆ భయంకరమైన అనుభవాలు సార్ అవన్నీ అసలు ఇప్పటికి అప్పటికి చాలా నక్కకి నాగలోకాన్ని కంటారు చూసే అంత తేడా చేశాడు దేవుడు ఆ పరిస్థితుల్లో నుంచి ఒక సాక్షిగా మిమ్మల్ని వాడుకోవడానికి ఈ విధంగా నడిపించాడు అన్ని రీతిలుగా ప్రభు నన్ను దీవించాడు సార్ నేను అద్భుతమైన వాక్య పరిచయం చేయగలను ఓకే అద్భుతమైన సాక్ష్యం చెప్పగలను బాగా పాడగలుగుతాను దేవుని అన్ని వరాలు ప్రవచన వరము వివేచన వరము దేవుని భాషల వరము అన్ని వరాలు ప్రభు నాకు ఇచ్చారు సార్ నేను వాయిద్యాలు వాయించగలుగుతాను సార్ అబ్బా అన్ని దేవుడు దేవునికి మహిమ చూడండి అసలు ఒక్కసారి ఒక కళ్ళు లేకపోయినప్పటికీ కూడా దేవుడిచ్చిన కృపతో ధైర్యం విడిచిపెట్టక ముందుకు సాగినప్పుడు ఆ విధంగా దేవుడు బలంగా వాడుకుంటున్నాడు సమయంలో మీకు నేను తెలియచేసేది ఏంటంటే లోపం ఉంది కదని మీరు ఏమి ఇబ్బంది పడొద్దు బైబుల్లో నాకు తెలిసి దేవుని చేత వాడబడినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏదో ఒక లోపం ఉన్నవాళ్ళే లోపం లేని వాళ్ళు లేరు 
ఒక మోసే ఇరవై లక్షల మంది నడిపించాడంటే నోటి మాంజ్యం అతనికి నత్తివాడట అయ్యో బలవరే మీరు మీరు మాట్లాడే పిలో మొనుగు రాసిన పత్రికలో పౌలు గారు ఒక చక్కటి మాట అంటారు అతడు మునుపు నీకు నిష్ప్రయోజనం అయిన వాడే గారు ఇప్పుడు నీకు నాకు ప్రయోజనకరమైన వాడు అంటే ఒకటి అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన్లో నిజంగా దేవుడు మనుషులు వాడు స్టేటస్ ని తెలివిని జ్ఞానాన్ని చూస్తారు అంటే వాడు కారులో వచ్చాడా బైక్ లో వచ్చాడా వాడు పెద్దోడా చిన్నోడా ఇవాణంలో వచ్చాడా డబ్బులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూస్తారు కానీ దేవుడు ఒక నిష్ప్రయోజకుడిని చూసి ఆ నిష్ప్రయోజనమైన జీవితాన్ని ఆయన ప్రయోజనకరంగా మార్చగలడండి అందుకే ఆయనే దేవుడు దేవుడు అనే మాటకు అసలైన అర్థం ఏంటంటే నిష్ప్రయోజకులను ప్రయోజకంగా చేయడమే ఆయన గొప్పతనం దేవుడు అనాలి ఎంత చక్కగా ఎంత చక్కని సాక్షిగా మన ముందు ఉన్నారో చూడండి దేవుడు రాజయ్య గారు కాబట్టి లోపం ఉందని మీరు ఎవరు బాధపడద్దండి దయచేసి ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఏదన్నా లోపం ఉంటే అయ్యో నాలో ఈ లోపం ఉందని ఎవరు బాధపడద్దు మీ లోపాన్ని మీరు పక్కన పెట్టి ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టక దేవుని పట్టుకోండి రేపు మీ లోపాలే మీకు ఆశీర్వాదకరంగా లోపాన్ని దీవునికరంగా చేయగలిగిన దేవుడు సార్ ఆయన ఇప్పుడు నాలాంటి కళ్ళు లేని వాళ్ళు ఎంతో మంది రైల్వే స్టేషన్ లో ప్లాట్ఫారం అడుక్కుంటున్నారు ఈ రోజు దేవుడు నన్ను మహారాజుగా చేసే పంచములో అంటే అంటే ప్రపంచములో ప్రపంచములో నా పేరు తెలియని ప్రజలు ఎవరు ఉండరు అంతగా దేవుడు నన్ను దీవించాడు ఒక మాట నేను చెప్పాలి సంగతి ఒక మాట నేను చెప్పాలండి ఒక కళ్ళు లేని గుడ్డోడిని నన్ను వాడుకునే దేవుడు నువ్వు దేవుని కొరకు నిలబడగలిగితే అసలు నువ్వు గట్టి పరకలాంటోడు అయినా నిన్నైనా దేవుడు వాడు మేన్ అది అది దేవునికి మాయమండి నిజంగా గొప్ప సాక్షిగా దేవుడు మిమ్మల్ని వాడుకుంటున్నాడండి చాలా సంతోషం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటే వేరే దేశాలు కూడా వెళ్ళారా లేదు సార్ అంటే ఈ యూట్యూబ్ అవును 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 భారతదేశం అంతా తిరిగారు సార్ అవును కొన్ని వేల మంది మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నారు మీ ఛానల్ నేను చూశాను మీ పాటలు పాడుతున్నారు అయ్యా చాలా చాలా సంతోషం మీకు వివాహం జరిగిందా జరిగింది సార్ ఓకే జరిగింది ఎలా ఎలా వివాహం ఎలా జరిగింది ఎవరు మా మేనమామ కూతురు ఓకే నవ్య అని అమ్మాయి నన్ను సమర్పించుకొని ఓకే వివాహం చేసుకుంది సార్ ఆమె కూడా నిజంగా మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెప్పాలి తన్ని కూడా చాలా మంది అన్నారు కళ్ళు లేని గుడ్డు ఎందుకు చేసుకుంటాం అంటే ఆమె చెప్పింది ఆయన కళ్ళు లేవు నా కళ్ళు ఉన్నాయి నా కళ్ళుతో మేమిద్దరం దేవుని సేవ చేస్తామని చెప్పింది మీరే కదమ్మా మరి అయా యవనస్తులు ఒక చైర్ ఇక్కడ వేస్తే అమ్మగారిని కూడా కూర్చోబెడదాం ఇక్కడ రెండమ్మా ఎందుకంటే అయ్యగారి సేవలో మీరు సగ భాగం నాకు తెలిసి ఎందుకంటే మీరు ఎంతో మరి సగ భాగం కంటే ఇంకా ఎక్కువ సార్ ఇంకా ఎక్కువే ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఆవిడే తీసుకెళ్తుంది ఓకే ఇప్పుడు బస్ స్టాండ్ లో బాత్రూమ్ కు వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే రైల్వే స్టేషన్ లో బాత్రూమ్ ఆ సిగ్గు పడకుండా అవును తన పరిచర్యలో తన ఉంది తన పరిచర్యలు సిగ్గు పడకుండా తను నమ్మకంగా నాకు సేవ చేస్తా సార్ చాలా ఒక మాట చెప్పాలి మా తల్లి ఎంత బాధ పెట్టిందో ఆ బాధను మర్చిపోయే అంత తల్లి లాంటి భార్యను దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు సార్ మేన్ చాలా మంది ఇక్కడ మీరు గమనించాలి ప్రియులరా లోపం ఉందని చెప్పి వదిలి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి భార్యలు ఉన్నారు లోపం ఉంది అని చెప్పి వదిలి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి భార్యలు ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ మరి సహోదరి లోపం ఉన్నా కూడా మరి ప్రార్థన చేసుకొని ప్రార్థన పూర్వకంగా దేవుడు రాజయ్య గారిని వివాహం చేసుకొని మరి సేవలో దేవుడయ్య రాజయ్య గారిని తీసుకొని వెళ్తున్నారంటే తప్పకుండా నేను చెప్తున్నాను అయ్య గారికి ఎంత ప్రతిఫలం ఉంటుందో రేపు మరి సహోదరికి కూడా అంతే ప్రతిఫలం ఉంటుంది అమ్మ వందనాలు మీ పేరు నా పేరు నవ్య డేవిడ్ రాజు గారు ఓకే ఎందుకు వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నారు అయ్య గారికి లోపం ఉంది కదా నేను ఆ లోపాలు ఏమి ఇప్పుడు ఏమి గమనించలేదండి ఆయనలో ఉన్న ప్రేమను దేవుని ప్రేమను ఒక్కటే చూసేది ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మీ సేవా జీవితం అయ్య గారితో కలిసి వెళ్ళటం ఎలా మీకు దేవుని కృపండి ఈరోజు ఒక దైవజన దైవజనుడికి సేవకురాలుగా ఉంటారని ఇప్పుడు కూడా ఊహించలేదండి మరి నాకు సొంత మేనత్త కొడుకునండి నేను చిన్నప్పటి నుండి మేమిద్దరం ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళకూడా అనుకోలేదు నాకు చిన్న వయసులోనే అమ్మ చనిపోయారండి అమ్మ చనిపోయినప్పుడు మరి నన్ను 
అన్నయ్య వదిన నానమ్మ తాతయ్య వాళ్ళందరూ చూస్తూ ఉండేవారు దేవిని మహాకురుపుని బట్టి నేను అయ్యగారిని మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నానండి దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి అయ్యగారితో తిరుగుతూ అయ్యగారి చెయ్యి పట్టుకొని నడిపిస్తున్నారు నిజంగా చాలా గొప్ప ధన్యతమ్మ దైవ సేవకుడికి సహాయం చేస్తూ వెళ్ళి సేవలో ముందుకు సాగటం అనేది చాలా గొప్ప ధన్యత దేవుడు ఇంకా మిమ్మల్ని బహుబలంగా వాడుకున్నాను గాక ఈ విధంగా మరి సిస్టర్ని మీరు వివాహం చేసుకొని ముందుకు సాగుతున్నారు అవును సార్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇంకా మీరు రాసిన పాటల్లో మీరు బాగా మీకు ఇష్టమైన పాట ఎలా మరోగలయ్యా నీ ప్రేమనని ఒక పాట ఉంది సార్ ఎలా మరోగలయ్యా నీ ప్రేమను ఆ పాట ఒక ఒక వచ్చిన మీ కోసం పాడవంట పాడాలి 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 పాడే మా పాట వినటం కోసమే మేము అడుగుతుంది ఎలా మరువగలనయ్యా నీ ప్రేమను ఎలా విడువగలనయ్యా నీ సేవను ఎలా మరువగలనయ్యా నీ ప్రేమను ఎలా విడువగలనయ్యా నీ సేవను ఏసయ్యా 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 ఎలా మరువగలనయ్యా నీ ప్రేమను ఎలా విడువగలనయ్యా నీ సేవను అలా దేవునికి స్తోత్ర క్యాసెట్లో విన్నట్టే ఉంది ఇది యూట్యూబ్లో సెల్ ఫోన్లు ఏంటంటే అలా ఉంది చాలా బాగుంది అయ్యా మీ స్వరాలు దేవుడు మంచి స్వరాలు ఇచ్చాడు ఇరువురికి కూడా థ్యాంక్ యూ దేవునికి స్తోత్రం అయ్యా ఇంకా నేను ఇంకో పాట విన్నాను సార్ దేవుడే అది దైవజనులు సతీష్ కుమార్ గారి పాట సార్ అది ఏ సతీష్ కుమార్ మన కల్వరి కల్వరి సతీష్ కుమార్ గారి అంటే యాక్చువల్ గా అది సతీష్ కుమార్ గారు శిల్పా వీణ గారితో పాడించారు ఆ టైంలో సతీష్ కుమార్ గారు వైజాగ్ వచ్చితే నేను పరిచయం అయినా అనమాట ఓకే ఆ క్యాసెట్ ఒకటి ఇచ్చి నన్ను కూడా ఆ పాట ఫ్రాక్ట్ ఇచ్చేయమన్నారు ఓకే ఫ్రాక్ట్ ఇచ్చేసి వారు మీటింగ్స్ లో పాడాను సార్ ఓకే అది అంటే శిల్పా గారు పాడింది అంత పాపులర్ అవ్వలేదు కానీ మీరు పాడింది బాగా దేవుని మహాకృపణ బట్టి అవును నేను పాడింది చాలా యూట్యూబ్ లో కూడా ఈ పాట బాగా చాలా అండి కొన్ని వేల మంది ప్రజలు అవును దాన్ని లైక్ చేశారు అయితే గొప్ప దైవజనులు సతీష్ కుమార్ గారు వారు చాలా మంచి దైవజనులు వారు రచించినటువంటి పాట సార్ అది వారు ఆత్మీయ అనుభవాలు ఆ పాట కూడా దేవుడే కనిపించి నీకేమి కావాలని అడిగితే నీ బదులేమో మానవా దేవుడే కనిపించి నీకేమి కావాలని అడిగితే నీ బదులేమో మానవా ధనము కోరుతావా ఆనము కోరుతావా ఆ ధనము కోరుతావా ఘనము కోరుతావా అల్పకాల పాప భోగములను కోరుతావా అల్పకాల పాప భోగములను కోరుతావా దేవుడే 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 కనిపించి నీకేమి కావాలని అడిగితే నీ బదులేమో మానవ దేవునికి మాయ మహాలు మంచి పాట నేను నేను మీరు రాశారు అనుకుంటున్నాను లేదు నన్ను రాశారు సతీష్ కుమార్ గారు కానీ మీరు మీరు రాసినట్టే మరలా అంటే చాలా మంది నేనే రాసారు అనుకున్నారు అవును కానీ వాస్తవానికి ఏంటంటే అన్నయ్య పాపాన్ని ఖండించి ఒక గొప్ప దైవజనుడిగా ఇలాంటి పాటలు అవును ఆయన బాగా చాలా అద్భుతమైన రచనలు ఉన్నాయండి అవును అవును చాలా సంతోషం అయ్యా మీకు అమ్మ పిల్లలు లేదు సార్ ఇంకా ఇంకా పిల్లలు లేరు మాకు వివాహం అయ్యి నాలుగు సంవత్సరాలు దాటి ఐదో సంవత్సరాలు అడుగు పెట్టాం సార్ ఓకే ఓకే ఇంకా పిల్లలు లేరు సార్ ఓకే అంటే మీరు సేవలోకి వచ్చింది ఎప్పుడయ్యా నైన్టీ ఫోర్ సార్ నైన్టీ ఫోర్ లో ఓకే అంటే తొంభై నాలుగో సంవత్సరం ముప్పై ఒకటో తారీఖు రాత్రి ఓకే దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు యష్యా గ్రంథము 
నలభై మూడు అధ్యాయం మొదటి నుంచి ఐదు వచనాల ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు సార్ ఓకే మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు నేను మినిస్ట్రీకి సేవకు సమర్పించుకున్నానండి ఓకే అప్పుడు రవ్వా నా నేను బ్రతుకునంత వరకు నీ సేవ చేస్తాను నేను ఎక్కడ నిలబడినా నీ సాక్షిగా బ్రతుకుతానని తొంభై నాలుగో సంవత్సరంలో నేను దేవునికి సమర్పించుకున్నాను సార్ మరి తొంభై నాలుగో తర్వాత మీరు వివిధ ప్రాంతాలు తిరిగారు అవునండి అవును అవును మరి సిస్టర్ వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలు అంటున్నారు మిమ్మల్ని ఎవరు ఒక్కటి తిరిగేసాను సార్ ఒక్కడనే ఒక్కడనే ఓకే ట్రైన్ ఎక్కడం ట్రైన్ దిగడం మా తమ్ముడు ఎవరో కూడా ఎక్కించేవారు సార్ ఓకే లేకపోతే ఒక ఆటో వాళ్ళు ఎవరో కూడా ఎక్కించేవారు ఇక్కడే వెళ్ళి పికప్ చేసుకునేవారు ట్రైన్లు బాత్రూమ్ వెళ్ళి అన్ని నా పనులు నేను చేసేసి అయితే ఒకటి ఏంటంటే ప్రభు నన్ను రక్షించిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు ఏసీలోనే ట్రావెల్ చేశాను సార్ నేను జనరల్ గా ఎప్పుడు ట్రావెల్ చేయలేదు ఏసీలో అంత కంఫర్ట్ గా ఉంటది కాబట్టి నా పనులు నేను ఈజీగా ట్రైన్ లో చేసేసుకుంటాను సార్ నేను బాత్రూమ్ వెళ్ళి వచ్చేస్తాను సార్ నా సీట్ లో నేను వచ్చేస్తాను ఆ వరం కూడా ఇచ్చాడు దేవుడు కళ్ళే ఒక్కటే లేవు గానీ ఇక కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు చేసినట్టే ప్రతి ఒక్కటి చేసే కృపణ ఇచ్చాడు ఇంట్లో ఇంట్లో కూడా నా పనులు నేనే చేసుకుంటాను సార్ ఎవరో చేయరండి నా పనులు నేను ఇప్పుడు కూడా నా పనులు నేనే చేసుకుంటాను కేవలం అంటే పాసం గారు వచ్చిన తర్వాత బట్టలు ఇవ్వడం ఇవన్నీ ఆవిడ చేస్తారు ఈ డ్రెస్ వేసుకోవాలి అన్ని ఆవిడ సెలెక్ట్ చేస్తారు సో నా స్నానం నా నా పనులన్నీ నేనే చేసుకుంటాను నా ఆలోచన ఏంటంటే ఎవరికి ఇబ్బందికరంగా ఉండకూడదు అనేది నా ఆలోచన సార్ అందుకే నా పనులన్నీ నేనే చేసి దేవుడు భవిష్యత్తులో చక్కని బిడ్డలను మీకు దయచేయను గాక థ్యాంక్ యూ సార్ వారు కూడా చక్కగా పరిచర్యలో ముందుకు సాగుదురు గాక రైట్ అయ్యా మీరు ఎక్కువగా ఏ ప్రాంతాలు వెళ్ళారు స్వార్త పని అన్ని ప్రాంతాలు వెళ్ళాను సార్ బెంగళూరు మెడ్రాస్ ఇటు విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం ఒరిష్యా అన్ని అన్ని రాష్ట్రాలు వెళ్ళాను సార్ సంవత్సరానికి దాదాపుగా కొన్ని వందల మీటింగ్స్ లో నేను వాక్య పరిచయం కళ్ళున్న అనేక మంది చేయలేని పని కను లేకుండా అయ్య గారు చేస్తున్నాడు దేవుడు జరిగిస్తున్నాడు అయ్య గారి ద్వారా అసమర్పణ అసమర్పణ కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రభు నంతులరా మనకు కావలసింది ధనమో లేకపోతే మంచి అవయవ దారుఢ్యమో లేకపోతే బలమో అవి కాదు కానీ దేవుని మీద ఆధారపడి సమర్పించుకుంటే ఎటువంటి వారినైనా ఏ విధంగానైనా వాడు కొనగలిగిన సమర్థుడు ఎస్ఐ దేవునికి మయం కలుగునుగాక కొన్ని వేల వర్తమానాలు అంటే నా పరిచర్య కేవలం పాటల పరిచర్య కాదు సార్ అయ్యా నాది వర్తమానాల పరిచర్య పాటలు కూడా ప్రభు నాకు నేర్పించిన పరిచర్య ఓకే ఓకే సో కొన్ని వేల వర్తమానాలు అనర్ఘంగా బోధించగలిగే కృప అయ్యా దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు సార్ దేవునికి నా ప్రసంగాలు నేనే తయారు చేసుకుంటాను సార్ ఆడియో బైబిల్ వింటాను ఆడియో బైబిల్ వింటాను ఆడియో బైబిల్ విని నా వర్తమానాలు నేనే తయారు చేసుకుని నేనే నేనే బోధిస్తాను సార్ దేవునికి మాయమ దేవునికి స్తోత్రం అయ్యా బైబుల్ మొత్తం అయితే ఆడియో బైబుల్ ద్వారా వింటూ ఉంటారు అవును సార్ అవును సార్ ఓకే 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 రైట్ మంచిదయ్యా మరి ఒక చిన్న మీరు ఏమనుకోనంటే సార్ మీ కళ్ళ చోటు తీయగలరా మిమ్మల్ని చూడాలి తప్పకుండా సార్ కొంచెం అది హెల్ప్ ఓకే 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 ఓ అస్సలు ఏమి కనపడటం లేదు ఏమి లేదు సార్ ఏమి అంటే లోపల నరాలన్నీ చెడిపోయాయి అన్నారు సార్ డాక్టర్స్ ఓకే ఒకవేళ ఓపెన్ చేసి ఆపరేషన్ చేస్తే లోపల కళ్ళులో ఉన్న నీరంతా పోయి ఒట్టి గులకలు మాత్రమే మిగులుతాయి బాబా కాబట్టి ఇంకా ఆపరేషన్ చేయడం అనవసరం అని చెప్పారు సార్ ఓకే చూడండి మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అయ్య గారిని దేవుడు బలంగా వాడుకుంటున్నాడు ఏమి కనబడదు సార్ నాకు చిన్న నేడు కూడా కనబడదండి చిన్న నేడు అస్సలు నేను తింటున్న భోజనం ఏ కలర్ లో ఉందో నాకు తెలియదు సార్ తెలియదు ఇప్పటి వరకు చీకటి ఎలాగ ఉంటుందో వెలితిరి ఎలాగ ఉంటుందో అసలు ఏమి కనబడదు సార్ చీకటి అంటే నలుపే అంటే ఇంకా శూన్యం 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 అండి బాబా దేవునికి స్తోత్రం అండి ఇంత బలంగా మీరు వాడబడటం చాలా సంతోషం అయి ఇప్పుడు వస్తున్న దైవ సేవకులకి మీరు ఏం చెప్పగలరు మీరు చెప్పే ఏ లేదు సార్ ఏ స్వార్థము లేకుండా అయ్యా కల్పాక్షము ఏమి లేకుండా అయ్యా దేవుని దగ్గర నుంచి ఏం పొందుకున్నామో అది ధైర్యంగా ప్రకటించడమే మన లక్ష్యం సార్ దానికంటే ఇంకేమీ లేదు సార్ అంటే ఇంకో మాట నేను చెప్పాలి సార్ ఈ రోజు చాలా మంది దేవుని సేవకులు వాళ్ళకి వాళ్ళు కనపరచబడుతున్నారు సార్ అది నాకు అంత నచ్చదు సార్ ప్రతి పరిస్థితుల్లో ఏసు మాత్రమే కనపరచబడాలి ఏసు మాత్రమే పైకి ఎత్తబడాలి దేవుని చూడండి ఏ కూటాలు జరిగినా పలానా దైవజనుడు బాగా చెప్పాడు పలానా దైవజనుడు వాడబడ్డాడు అని చెప్తున్నారు సార్ 
అది కాదు అది కాకుండా హోటల్కి వెళ్ళొచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు రాత్రి ఏసు నాతో మాట్లాడాడు ఏసు 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 అనే మాట వినబడితే అదే మన భారతదేశానికి నిజమైన ఉద్యోగం అని నేను నమ్ముతాను గొప్ప మాటలండి గొప్ప పలుకులు అవి నిజంగా తీసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు ప్రాముఖ్యంగా దైవ సేవకులకు ఉన్నటువంటి వారు ప్రాముఖ్యంగా తీసుకోవాలి సార్ రెండు పాటలు పాడటం వస్తే చాలు నేను మంచి గాయకుడిని నేను నేను అనే అహమో వచ్చేసింది అది బాగా మన భారతదేశంలో అల్లాడిపోతుంది సార్ నేను కాదు సార్ ఏసు కనపడాలి ఇప్పుడు మనం నేను అనడానికి మనలో ఏముంది సార్ నేను ఉన్నాను నాలో ఏముంది మీలో ఏముంది ఎంతలోనే మనం ఎలా కూర్చున్నాం అంటే దాని కారణం ఏసే కదా సార్ అందుకే బాప్తి సమితి వ్యవహారం చక్కటి మాట అంటాడు ఆయన హెచ్చవలసి ఉంది మనం తగ్గవలసి మనం తగ్గాలి ఏసు పెరగాలి సార్ ఏసు పెరిగితేనే భారతదేశానికి నిజమైన ఉద్యోగం అని మనం నమ్మాలి అమ్మేన్ అమ్మేన్ చాలా సంతోషం చాలా గొప్ప మాట్లాయ్యా మీ మీ మాటలు వింటే ఇంకా ఇంకా వినాలనిపిస్తాను ఓకే ఓకే అయ్యా మీకు మీరు మరిచిపోలేని సంఘటన ఏమైనా ఉందా ఈ మీ లైఫ్లో నేను మరిచిపోలేని సంఘటన ఏంటండి సార్ నా అడుక్కునే జీవితాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు మార్చడమే నేను మర్చిపోలేని సంఘటన సార్ ఈ రోజు చాలా మంది నాలాంటి అందులు భయంకరంగా అడుక్కుంటున్నారు సార్ అయితే వాళ్ళు కూడా దేవుని ప్రేమను తెలుసుకోవాలి ఏ సే రక్షకుడు అని గుర్తించాలి వాళ్ళు అడుక్కునే జీవితాన్ని విడిచిపెట్టాలి దేవుని కోసం బలమైన సాధనాలుగా వాళ్ళు కూడా బ్రతకాలి సార్ అదే నా కోరిక సార్ చాలా సంతోషం ఇంకా మీకు ఇష్టమైన పాట ముగింపులో మీకు బాగా ఇష్టమైన పాట ఏదైనా ఉంటే ఒక్క పాట పాడితే మనం ముగింపులోనికి వెళ్దాం ఇది కూడా నేను రాసిందే సార్ ఒక్క క్షణమైన బ్రతకలేను ఈసయ్య నీవు లేకుండా జీవించలేను మెస్సయ్య అనే ఈ పాట ఒకసారి దీనికి ఒక సాక్ష్యం ఉంది సార్ నేను విశాఖపట్నం బస్ స్టాండ్ లో దిగాను సార్ భయంకరమైన ఎండ కాస్తుంది సార్ ఎండ కాస్తున్నప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదండి నేను నాకు నేనేం మీటింగ్కి వెళ్ళాలి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఆ ఎండలో నిలబడి ఏడుస్తూ ఉన్నాను సార్ ఓకే ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక అతను ఎవరో తీసుకెళ్ళి నన్ను బస్ ఎక్కించారు సార్ బస్ ఎక్కించినప్పుడు ఈ పాట ప్రభు నాకు నేర్పించారు సార్ అది ఒక వచ్చిన మీకోసం తప్పకుండా ఒక్క క్షణమైన బ్రతకలేను ఏసయ్యా నీవు లేకుండా జీవించలేను మెస్సయ్యా ఒక్క క్షణమైన బ్రతకలేను ఏసయ్యా నీవు లేకుండా జీవించలేను మెస్సయ్యా ఏసయ్యా 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 ఒక్క క్షణమైన బ్రతకలేను ఏసయ్యా నీవు లేకుండా జీవించలేను మెస్సయ్యా దేవుని అది సోత్రం అల్లెలుయ చక్కగా మంచి వరాలు ఇచ్చాడయ్యా దేవుడు మీకు చక్కగా పాటలు తోడబడుతున్నాడు ఇంకా ఇంకా బహుబలంగా అనేక ప్రాంతాల్లో వాడబడాలి మీరు దేశ విదేశాలు కూడా వెళ్ళాలి మీరు భవిష్యత్తులో అని నేను మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని బ్లెస్ చేస్తున్నాను చాలా సంతోషం మా మధ్యలోనికి వచ్చినందుకు కూడా మంచి అమూల్యమైన అవకాశం అయ్యాయ్యాందుకు దైవజనులకు నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు థ్యాంక్ యూ మరి మా కోసం మా పరిచయం కోసం ప్రార్థించండి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకో మనం ఇంటర్వ్యూ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం అయా ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా తండ్రి నీ దయ కలిగిన నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను నీ ఉచితమైన మహాకృపను బట్టి మీ దయను బట్టి దైవజనుడికి పిలిచి నీ చక్కటి ప్రేరేపణను బట్టి నీ కొందనాలు ఏ యోగ్యత లేని నన్ను ఎందుకు పనికి రాని నన్ను నా భార్యను ప్రభు అనేక మంది ప్రజల ముందుకు మీరు తీసుకొచ్చినందుకు కొందనాలు ప్రభు మీరు మాత్రమే కనపరచబడాలి నిన్ను మాత్రమే ప్రజలు చూడాలి ప్రభు డేవిడ్ రాజు జీరో ఏసు మాత్రమే హీరో ప్రభు ఏసు 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 నిన్ను మాత్రమే ప్రజలు చూడడానికి మీ కృప దయచండి ఇంతవరకు అనేక విషయాలు నాతో మాట్లాడించి మాట్లాడిన దైవజనులు మీరు దీవించండి వారి పరిచయను వారి యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి సమస్త మహిమ ఘనతలు ప్రభావములు మీరే పొందండి ఏసయ్యా మీరు మాత్రమే ప్రజలకి కనబడండి ఏ సునామమున అడిగి పొంది ఉన్నాము ఘనమైన మా తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి మాయమ కలుగును గాక చాలా సంతోషం అయ్యారు మరొకసారి మీకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు మరి మేము ఆహ్వానించగానే వచ్చి ఈ చక్కని ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొని 
మీ అమూల్యమైనటువంటి విషయాలు మాకు తెలియజేసినందుకు మీ మీరు ఇరువురికి మీ భార్య భర్తలు ఇరువురికి మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను దేవుడు ఇంకా బహుబలంగా మిమ్మల్ని వాడుకొనును గాక తన పరిచర్యలో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మంచిది మీరు కూడా అయ్యగారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి అయ్యగారు చెప్పిన ప్రార్థన అవసరత కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయాలని ప్రేమతో కోరుకుంటూ మరి మా పునీత్ కుమార్ చేజర్ల యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఈ కార్యక్రమాలు అనేక మందికి వెళ్ళి వారు కూడా బలపరచబడినట్లుగా షేర్ చేయాలని ప్రేమతో కోరుకుంటూ ఉన్నాను వారు బలపరచబడితే తప్పకుండా ఆ క్రెడిట్ మీకే దొరుకుద్ది మంచిది దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మనలందరినీ దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైజ్ ఆమెన్